നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് നോക്കാം നോക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അറേഞ്ച് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ കോളം ബി അക്കോർഡിംഗ് ടു കോളം എ കോളം എയും കോളം ബിയും തമ്മിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കണം നോക്കുകയുള്ളൂ കോളം എയിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു ജി പി പിള്ളായി സി പി രാമസ്വാമി രാമകൃഷ്ണ പിള്ള അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ചേർന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കോളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതണം പി പൽപ്പു ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏതാണ് ആ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ അല്ലേ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് അത് ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു ആണ് അപ്പോൾ എയുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ അടുത്തത് ജി പി പിള്ളൈ ജി പി പിള്ളയായിട്ട് ചേരുന്ന ഏതാണ് ആ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ അല്ലേ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകിയത് ജി പി പിള്ളയാണ് അപ്പം ബി ഫോർ അപ്പം എ ത്രീ ബി ഫോർ അടുത്തത് സി പി രാമസ്വാമി സി പി രാമസ്വാമി ഏതാണ് ആ പുന്നപ്ര വയലാർ സ്ട്രൈക്ക് സി പി രാമസ്വാമിക്കെതിരെ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം സി പി രാമസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പം സി വൺ അടുത്തത് രാമകൃഷ്ണപ്പിള്ള രാമകൃഷ്ണപ്പിള്ള ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്വദേശാഭിമാനി ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ലേ രാമകൃഷ്ണപ്പിള്ളയും പിന്നെ വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവ ഇവർ രണ്ടുപേരും സ്വദേശാഭിമാനി ന്യൂസ് പേപ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം ഡി ടു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ത്രീ ബി ഫോർ സി വൺ ഡി ടു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ആ ഓപ്ഷൻ എ അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ഒപ്പ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അത് നോൺ ആസ് ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഡെമോക്രസിയുടെ ബർത്ത് പ്ലേസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് ബ്രിട്ടൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഗ്രീസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതാ ഗ്രീസ് അല്ലേ അപ്പം ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രീസ് ആണ് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ സി അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതണം പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് പഠിച്ചോളണം കേട്ടോ ഒരു നാല് ഫീച്ചർ എങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെച്ചേക്കണം രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്നും അപ്പോൾ നോക്കിയോളൂ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തത് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗവും വിഭാഗവും ലെജിസ്ലേച്ചർ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗവും പരസ്പരം സെപ്പറേറ്റഡ് ആണെന്ന് അതെന്താണ് ആ അത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത തന്നെയാണ് ഫീച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ശരിയാണ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് നോക്കുള്ളൂ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് വിൽ ബി ദ പ്രൈം Prime Minister, Head of the Government, Prime Minister ആണെന്ന് ആണോ അല്ല അത് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ് വിൽ ബി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് അപ്പം രണ്ടാമത്തത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചർ അല്ല അത് ഏതിൻ്റെ ഫീച്ചർ ആണ് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ് ആരാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിൽ ബി പ്രസിഡൻറ്റ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹെഡും അതുപോലെ ഭരണത്തിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഹെഡും ഒക്കെ ആരാണ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തത് കറക്റ്റാണ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിൽ ബി ദ പ്രസിഡൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെയും ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് അടുത്ത നാലാമത്തത് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഷാൽ ബി നോമിനൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനൽ ആണ് നോമിനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ എന്താണ് നാമമാത്രമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്മുടെ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഷാൽ ബി നോർമിനൽ നോമിനൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നും മൂന്നും ആണ് രണ്ടും നാലും എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിലാണ് വര
ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മൂന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സംഘാടനം ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് നയങ്ങൾ മറ്റത് രണ്ട് അതായത് എനർജി റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഊർജം അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ കമ്പണൻസിലാണ് വരുന്നത് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ കമ്പണൻസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉൽപ്പാദന വ്യവസായങ്ങളുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങൾ അതിലാണ് എനർജിയും റോ മെറ്റീരിയൽസും വരുന്നത് നോൺ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ കമ്പണൻസിൽ വരുന്നതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി എന്നുള്ള